മീഡിയ ന്യൂസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സെപ്റ്റംബറിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളും തുറക്കുകയെന്നത് ദേശീയ മുൻഗണനാ വിഷയമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ പ്രസ്താവിച്ചു എല്ലാ കുട്ടികളെയും ക്ലാസുകളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊറോണ ഇൻഫെക്ഷൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി പബ്ബുകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ഷോപ്പുകളും അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നാലും സ്കൂളുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയെന്നത് ധാർമ്മികമായി ഒഴിവാക്കാനാവാത്തതാണെന്ന് ബോറിസ് സൂചിപ്പിച്ചു സ്കൂളുകൾ തുറക്കുകയെന്നത് പ്രഥമ പരിഗണനാ വിഷയമാണെന്നും അടച്ചിടുന്നത് അവസാന നടപടിയായി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാവൂ എന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ചിൽഡ്രൻസ് കമ്മീഷണറും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിലൂടെ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ദിവസേന വർദ്ധിക്കുന്നതായി ഹോം ഓഫീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ കുടിയേറ്റത്തിനായി അപകടകരമായ യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറായവരുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി അമ്പതോളമാണ് വ്യാഴാഴ്ച ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് പേരാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിൽ എത്തിയത് കെന്റിന്റെ തീരത്ത് ശനിയാഴ്ച ഇരുപത്തിയാറ് പേർ രണ്ട് ബോട്ടുകളിൽ എത്തിയതായും വാർത്തയുണ്ട് കുടിയേറ്റക്കാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഡിഫൻസിന്റെ സഹായം ഹോം ഓഫീസ് തേടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനായി ബോട്ടുകൾ വിന്യസിക്കാനും ഹോം ഓഫീസ് പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ മറ്റു പ്രധാന വാർത്തകൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പൌരന്മാർക്ക് ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് നൽകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത തെളിയുന്നു പതിനൊന്ന് മാസത്തെ ബ്രെക്സിറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് അവസാനിച്ചതിനു ശേഷം ഫ്രാൻസ് സ്പെയിൻ ജർമ്മനി എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പൌരന്മാർക്ക് മറ്റൊരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തേക്ക് മാറുന്നതിനുള്ള അവകാശം നൽകുന്ന കാര്യമാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അഞ്ചു വർഷമെങ്കിലും താമസിച്ചവർക്കാണ് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുക ഒരു മില്യനോളം ബ്രിട്ടീഷ് പൌരന്മാർ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് ഏഴ് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തോളം കൊറോണ വൈറസ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകൾ തിരിച്ചു വിളിച്ചു യു കെയിലെ മെഡിസിൻസ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രോഡക്ട്സ് റെഗുലേറ്ററാണ് ഇതിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് റാൻഡോക്സിന്റെ ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകൾക്കാണ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഇതൊരു മുൻകരുതൽ നടപടി മാത്രമാണെന്ന് ഗവൺമെന്റ് വിശദീകരിച്ചു ഈ കിറ്റുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറി ജൂലൈയിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ എഴുപത്തിയാറ് പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എഴുപത്തെട്ട് പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നതാണ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് അതിൽ നൂറ്റി മൂന്ന് പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായി ക്രിസ്റ്റൽ മീഡിയ ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു popular protect for all kinds of insurance mortgage protection life protection critical illness protection please contact team popular protect when we kai ningal koppam be with us for the best wash we want hand wash and washing powder kerala india photo magic making your moments magical for any kind of photography for weddings birthdays and family events please contact photo magic we go in for tech our specialties it's smart best school erp software in kerala nursing agency software warehouse management system matrimony website software mobile app developments e-commerce web portals Media TV Education Information Entertainment